गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माई चैनल नया दिन नया ब्लॉग आज का ब्लॉग होने वाला है थोड़ा सा डिफरेंट हम जा रहे हैं घर देखने के लिए एक फ्रेंड है उसका बहुत ज़्यादा मन है कि वो उसको काफ़ी टाइम हो गया एक्चुअली फिनलैंड में रहते हुए सो दे आर प्लानिंग टू बाई अ हाउस हम जा रहे हैं तो उन्हीं के साथ उनका अपार्टमेंट हाउस देखने के लिए टू अ प्लेस विच इज़ इन सी जोन इन एसपो जिसको बोलते हैं त्यू अमारेला एंड फिर मेरी दोस्त आएगी उधर अपने घर से जो कि रहती है त्यू अमारेला के पास एंड फिर हमें एक मिलेगा वहाँ पे प्रॉपर्टी मैनेजर भी जो हमें दिखाएगा घर तो यही रहेगा आज का व्लॉग जिसमें हम देखेंगे कि घर अंदर से कैसा दिखता है एंड उसकी प्राइसेस क्या है ऑफकोर्स क्योंकि मेरे पास माइक्रोफोन नहीं है बस के अंदर था बहुत ज़्यादा रश इसलिए आपको मेरे वॉइस ओवर के साथ ही काम चलाना पड़ेगा और हम पहुँचेंगे त्यू अमारेला बीस मिनट में त्यो मारेला का अपना एक रेलवे स्टेशन भी है जो कि डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है हेलसिंकी सिटी सेंटर से और इसकी जो दूरी है वो पूरी की जा सकती है 20 मिनट में वैसे तो ये रेलवे ट्रैक डिवाइड करता है त्यो मारेला को लेफ्ट एंड राइट साइड पे और हमें जाना है आज लेफ्ट साइड पे बट इससे पहले कि हम वहाँ पर जाएँ चलिए चेकआउट करते हैं राइट साइड को भी पीछे वाला घर है जिसे हम देखने के लिए आए हैं फर्स्ट फ्लोर वाला घर है हमने ना बेसिकली जाके वहाँ पे डोरबेल बजानी है और जो ओनर्स हैं ना वो तो गए तो गए हुए हैं वॉक पे तो उनसे तो हम मिल नहीं पाएंगे बट हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी कि हम मैं वीडियो में ये ज़रूर दिखाऊँगी आपको कि जो फिनिश लोग हैं वो किस तरह से रहते हैं उनका फर्नीचर किस तरह का होता है और किस तरह से किचन को मेनटेन करते हैं और बच्चों के कमरे उनके कैसे होते हैं तो सुपर एक्साइटेड और चलिए अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा है अंदर से इससे पहले कि हम देखें इस अपार्टमेंट को अंदर से कुछ ड्रोन शॉट्स तो भैया बनते ही हैं ऊपर से आप देख ही रहे हैं कि कितना साफ सुथरा और शांत एरिया है ग्रीनरी की ऑफ़ कोर्स पूरे फिनलैंड में कहीं भी कमी नहीं है एक और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी जो कि थी कनेक्टिविटी हमें रेलवे स्टेशन से यहाँ पर आने में सिर्फ लगे दो मिनट घर के अंदर घुसते ही लेफ्ट साइड पर है ये क्लोजेट जहाँ पर रखते हैं हम सारी अपनी ठंड की जैकेट्स और जूते भी नहीं लेके जाते हैं घरों के अंदर और जैसे ही मैंने घर में एंटर किया मैंने देखा अपने लेफ्ट साइड पे बहुत ही प्यारा सा कोजी सा लिविंग रूम या जिसको आप ड्राइंग रूम भी कह सकते हैं जिसमें पड़ा था ये कॉर्नर का सोफा दीवार पे था एक चमचमाता सा मिरर और एक आम चेयर और लॉबी के साथ लगता हुआ ये खूबसूरत सा ओपन किचन जिसमें था ये डाइनिंग टेबल सिरामिक हॉप डिश वॉशर रेफ्रिजरेटर और ब्लाइंड भी एक और चीज भी आपने ऑब्जर्व करी होगी जो कि सीखने की भी है कि यहाँ पर कोई भी सामान जो है बाहर नहीं रखता है शेल्फ के ऊपर और सारा सामान रखते हैं अलमारियों में इसीलिए चाहे इनके किचन के साइज होते हैं थोड़े से छोटे पर ये बहुत ही ज्यादा सुंदर और साफ दिखते हैं क्या हुआ शौक तो नहीं हो ये कोई कमरा नहीं है पर है ये ग्लेस बालकनी क्योंकि ये कवर्ड होती है शीशों से और फिनिश लोग जो है ना इसका पूरा यूटिलाइज करते हैं स्पेशली ड्यूरिंग समर्स और इसको बना लेते हैं एक समर रूम की तरह इस घर का जो साइज है वो है सेवेंटी मीटर स्क्वायर और यहाँ पर है दो बेडरूम्स क्योंकि यहाँ पर रहती है एक फैमिली इसलिए एक बेडरूम है पेरेंट्स का और दूसरा है बच्चों का
घर हम देख आए हैं हमने आपको भी घर दिखा दिया है अच्छा घर लग रहा था काफ़ी और लाइटनिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस घर में और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी ना वो ये है कि क्रॉस वेंटिलेशन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों घरों में दोनों जो कमरे हैं उसमें बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं जो तो घर तो आपने देख लिया इसके बाद कुछ और यूटिलिटीज़ भी हैं वो भी आपको चलिए दिखाती हूँ कि क्या क्या रहती हैं इन घरों में सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ अपार्टमेंट ही मिलेगा हमें तीन चार चीज़ें और मिलेंगी सोना तो क्योंकि घर के अंदर है इसलिए यहाँ पे इनका कोई कॉमन सोना नहीं है इसके अलावा हमें मिलेगा जी स्टोरेज तो करते हैं अभी स्टोरेज के भी दर्शन उसके अलावा है यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ है जो कि है कि यहाँ पर एक ड्राॅइंग रूम भी है लॉन्ड्री रूम नहीं है तो आप धो नहीं सकते अपने कपड़े उस कमरे में बट हाँ आप अपने कपड़े धो के ड्राई करने के लिए कमरे में ज़रूर लेके जा सकते हैं तो वो भी अभी आपको दिखाती हूँ और तीसरा जो है जो भी हमेशा सारे के सारे कंपाउंड्स में होता है वो है साइकिलें रखने की जगह या फिर जो बच्चों की प्रैम्स होती हैं उनको रखने की जगह तो चलिए उसका भी भ्रमण करते हैं और ये है स्टोरेज एरिया जिसके बारे में मैं अभी बात कर रही थी और ये जो कमरा है ना ये कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है चाहे आप अपना घर खुद ओन करो या आप रहो किसी किराए के अपार्टमेंट में ये आप इसके अंदर कोई भी सामान जो आपको रोज नहीं चाहिए जैसे आपके गत्तों के डिब्बे हो गए या कोई भी पुराना फर्नीचर हो गया आप इसके अंदर डंप कर सकते हैं इसको लगा सकते हैं ताला और जो ये स्टोरेज है ये हमेशा रहेगा बेसमेंट के अंदर और ये है ड्रॉइंग रूम जिसके अंदर आप सुखा सकते हैं अपनी कोई भी चादरें या कपड़े और ये है साइकिलो का कमरा पर ऑफ कोर्स यहाँ पर भी साइकिलों में ताला लगाना ना भूलें दोस्तों क्योंकि हवा बहुत ज्यादा चल रही है इसलिए यूज करूंगी अब फिर से अपने वॉइस ओवर का चलिए बात करते हैं घर के प्राइस की इसका जो प्राइस है वो है दो लाख यूरो और अस्सी हजार इंडियन रुपीज में बात करें तो लगभग पड़ेगा ये हमें ढाई करोड़ रुपए का प्लस मेंटेनेंस जो कि है तीन सौ यूरो की एंड पानी और बिजली तो एक्स्ट्रा रहेगी रहेगी साइज की बात करूं तो ये लगभग है तीन मरले का घर जो कि बिल्डअप एरिया है प्लस बालकनी है एक्स्ट्रा तो प्राइस को सुन के ये मत सोचना कि कितना ज्यादा प्राइस है और घर का साइज इतना कम है ऐसा नहीं है फिनलैंड के अंदर यूजुअली घर जो हैं वो छोटे ही होते हैं बट हाँ काफ़ी ज़्यादा इक्विप्ड होते हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है और घरों को अंदर से गर्म रखना इतना आसान नहीं होता प्लस हमें इस घर के अंदर मिलने वाले हैं कुछ इक्विपमेंट्स भी जो कि रहेंगे कॉमन बट कोई भी फर्नीचर इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं रहेगा अब बात करते हैं कि ये पैसा कैसे अरेंज होगा अब ऐसा नहीं है कि देखो जिसके पास तो ये पैसा है वो तो कर ही सकता है बट हम हैं जी देसी बंदे है ना जो मेरी जो दोस्त भी है वो भी उसको खैर चार पाँच साल हो गए उसने कुछ प्रिजर्व करे हुए हैं अपनी कुछ सेविंग्स करी हुई हैं इसके अंदर तो वो कुछ पैसा जो पार्ट है वो उसका उससे देगी बाकी है उसने लोन का प्लानिंग करी है अब लोन की प्लानिंग के लिए आपको बैंक वालों से बेसिकली पूछना पड़ता है कि हम इतने पैसे जो है हमें लोन के लिए चाहिए तो वो पहले आपको ये पूछती हूँ आपको घर कौन सा पसंद आया तो आपको घर जो है उनको पहले एज अ मेल भेजना पड़ता है कि ये फलाना फलाना घर है ये मेरे को पसंद आए इस घर की ये प्राइस है और फिर वो आपसे कुछ सवाल पूछते हैं कि आपके पास कौन सा रेजिडेंट कॉमिट है कि आप यहाँ परमानेंट रहते हो या नहीं रहते हो आपकी मंथली इनकम कितनी है आपके आप घर में दो लोग हैं जो कमा रहे हैं एक धंधा कमा रहे हैं तो उस हिसाब से लोन आपको मिल जाता है तो जैसे ही आपके पास लोन का एक ऑफर आ जाता है फिर आप आते हो ये घर ढूंढने के लिए तो पहले आप घर ढूंढने के लिए मत आओ मैं तो ये बोलूँगी लोन वालों से पहले पता कर लो कि वो बैंक वाले जो हैं कितना आपको पैसा देंगे अब कर जो है घर अपना लेना पसंद करते हैं क्योंकि जो मंथली किश्त है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है बिकॉज ऑफ द फैक्ट क्योंकि यहाँ पर जो है प्राइस जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है प्राइस की जो इंटरेस्ट रेट है ऑफकोर्स वो हर टाइम डिपेंड करते हैं किट कैसी चल रही है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं बट एज ऑफ नाउ जो मेरी दोस्त ने बताया है उसका जो प्राइस है वो लगभग है पॉइंट एट परसेंट से लेके वन परसेंट तक का ब्याज उसे पे करना पड़ेगा बैंक को एंड फिर वो पच्चीस से तीस साल का लोन उसे ले सकती है तो वो लगभग ना किश्त इतनी पड़ जाती है जितनी जितना आप एक रेंटल अपार्टमेंट में देखते हैं बट जैसे मैंने आपको अपना पुराना वीडियो दिखाया था मैंने आपको बताया था हम पे करते हैं उसके अंदर हज़ार यूरो फॉर अ फोर्टी स्क्वायर मीटर हाउस ये जो घर है जो उसकी जो मंथली किश्त बनने वाली है वो बनने वाली है लगभग हज़ार यूरो के करीब इंक्लूडिंग मेंटेनेंस तो अच्छी डील है मेरे हिसाब से मैंने तो इसको ये समझाया कि भाई अगर तेरे को पसंद आता है घर तो और अगर अच्छा लगता है तो एक ऑफर अपना रिलीज़ कर दे और अगर जो हमारे ओनर्स हैं उनको पसंद आएगा तो वो आगे से या तो काउंटर ऑफर देंगे या फिर उसको रिजेक्ट कर देंगे या फिर उसको एक्सेप्ट कर देंगे तो मैं तो उसको ये समझा रही हूँ देखते हैं इसका घर होता है कि नहीं फिर जब होगा तो अगर हाउस वॉर्मिंग होगी तो फिर नया वीडियो जरूर बनाएंगे तो यही था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको दिखाया कि कैसा है ये पर घर अपार्टमेंट्स अगर आप इनको खरीदना चाहते हैं और किस
वीडियो को लाइक करें एंड ऑफ कोर्स शेयर करते रहें बाय